ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് മുന്നുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് തന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും ഈ വീഡിയോയ്ക്കും തരണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം മൂലം വീടുകളിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയാണ് പൈപ്പിങ്ങിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനനുസരിച്ച് പൈപ്പുകളെ രണ്ടായി തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീം പൈപ്പ് ആൻഡ് സീംലെസ് പൈപ്പ് സീം പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റിനെ റോള് ചെയ്തെടുത്ത് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സീംലെസ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് സീംലെസ് പൈപ്പ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇതെങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ മുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സീം പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്ലേറ്റിനെ എടുത്ത് റൗണ്ടായിട്ട് റോള് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരു സീം പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു സീം പൈപ്പിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡഡ് പൈപ്പ് എന്ന് ഇതെല്ലാം അത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്ത പൈപ്പ് കൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പൈപ്പിന്റെ വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിന് പ്രഷറ് കൊടുത്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എണ്ണായിരം പി എസ് ഐ മുതൽ പതിനയ്യായിരം പി എസ് ഐ വരെയാണ് ഇതിന് പ്രഷർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പൈപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതികളിലാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ രീതിയായ സീംലെസ് പൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റീൽ റോഡിനെ എടുത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കി അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അതിൻ്റെ ഡൈ കടത്തി വിടുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്താണ് ഇത് പൈപ്പ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യാൻ കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് കറക്റ്റ് സൈസായ പൈപ്പിനെ കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു
ആ പൈപ്പിനെ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റേജിലും കൂൾ ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് അതിനെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് കടത്തി വിടുന്നത് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പൈപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയലുകളിലാണ് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര സൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട സെയിം ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട അതേ ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടൈപ്പിലുള്ള പൈപ്പാണ് വേണ്ടത് അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലെ പൈപ്പുകളാണ് ഇതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ഈ പൈപ്പ് യാർഡിൽ നിന്നോ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടാഗിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളാണിത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പൈപ്പുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി നോക്കിയാൽ എ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ എ വൺ സീറോ സിക്സ് ഈ നമ്പർ ഇത് എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് എസ് എം എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുന്ന് പറഞ്ഞു സീംലെസ് പൈപ്പ് സീം പൈപ്പ് എന്നല്ല എസ് എം എൽ എസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീംലെസ് പൈപ്പ് എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾ എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പൈപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർത്തിൻ്റെ പൈപ്പാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നമ്പർ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണിത് ഇത് ഈ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയും ഷെഡ്യൂളിനെ പറ്റിയും നോക്കാം ഇത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പൈപ്പുകളുടെ സൈസും രണ്ടാം ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ മൂന്നാമത്തത് സർക്കം ഫ്രാൻസ് ഇതെല്ലാം പൈപ്പിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഫൈവ് ഷെഡ്യൂളിൽ തുടങ്ങി വൺ സിക്സ്റ്റി ഷെഡ്യൂൾ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഫൈവ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ പൈപ്പിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഷെഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വരും ഷെഡ്യൂൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൈപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ സൈസുകൾ വരുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ത്രീ ഫോർത്ത് വൺ ഇഞ്ച് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ഇഞ്ച് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഇഞ്ചിന് ശേഷം എല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യകളായിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം പൈപ്പിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നോർമൽ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിലും പൈപ്പ് സൈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പതിനാല് ഇഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ പൈപ്പുകളുടെയും ഒ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് പതിനാല് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അങ്ങനെ പതിനാല് പതിനാല് ഇഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ പൈപ്പുകളുടെയും ഒ ഡി അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സർക്കം ഫ്രൻസ് അതും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടു പൈ ആർ അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഇത്രയെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി